ഹായ് ഡോക്ടർ മാലി റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുട്ടക്കറികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിമം ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ റെസിപ്പീനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് എഗ് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിന്നാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ മതിയുണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വാട്ടുമ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു എട്ട് അല്ലി എട്ട് ഒൻപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ഏലയ്ക്ക മൂന്നല്ലി കരയാമ്പൂ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയാണ് ഞാൻ സ്പൈസസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള പൗഡറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൺ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന മസാല ഐറ്റംസ് ഈ കുരുമുളക് നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകം ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്പൈസസ് ഇതുപോലെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്താലും മതി ആ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ അത് ഈ സ്പൈസസ് ഇതുപോലെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തനതായ രുചി നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മസാലകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറക്കാരി ഇത്രയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് അധികം എണ്ണ വേണം ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഉള്ളിയും സ്പൈസസും ഒക്കെ കൂടെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വെട്ട് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇതെവിടെ ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ പാത്രം തന്നെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ മുഴുവൻ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോട്ടെ ഇപ്പം ഇതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഞാൻ പിന്നെയും കൂട്ടി ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ വെന്ത് ആ എണ്ണ ഊറി വരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഇനി സമയമെടുക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെയിം ഫുള്ളിലേ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായി തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ ആ തക്കാളി ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി വറ്റി വരണം ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിൻ്റെ ഉപ്പും കൂടെ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി വരണം കേട്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇനി വറ്റിപ്പോയി ഇനി ഒന്നും കൂടെ എണ്ണ തെളിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലപോലെ സമയമെടുത്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ അത് ആവാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഈ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്താ പറയുക പഞ്ചസാര അപ്പം ഞാനിതാ വൺ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് കേട്ടോ എന്ന് നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യന്റിന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഇട്ടോളൂ ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റിന്റെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഓരോ മുട്ടയും എടുത്തിട്ട് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുട്ടയിൽ ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവുന്നതര് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അപ്പം തിരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാം ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുക അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയും എഗ് റോസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ശരി താങ്ക് യു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നതുവര